Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 2. Ja, zu später Stunde Mintal angekommen. Die Vorfreude hält sich ja, oder ich sag mal, die Freude im Allgemeinen hält sich in Grenzen, denn das Mintal ist halt ähm, oh, eine Ecke schwerer als äh, Corinis. Und ähm, das Training hat sich ja bezahlt gemacht. Wir kommen gut voran, haben auch unsere nächste Aufgabe bekommen, haben auch eine Karte bekommen vom Mintal endlich und wir sollen drei Schürftrupps finden. Leichter gesagt als getan, denn Parsival weiß mehr. Es wäre verdammt schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Sehr gut. So, pass auf. Und zwar... Was kannst du mir über die Schürfe erzählen? Ich habe die drei Gruppen zusammengestellt. Oho. Markus, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Markus ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Oh, die die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Jergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Jetzt sag mir nicht, der große Turm, damit ist äh, der Turm im Sumpf gemeint. Oder wer weiß, sogar Xardas Turm. Hör mal. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Vielleicht ist ja schon mal einer auf die Idee gekommen, die Drachen zu bezwingen. Enos wird uns beistehen. Sein Licht erhält unsere Herzen. Ja, finde ich auch. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Och. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Naja, ich will doch eher hoffen, Adanos, ne? Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Dieser er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Aha. Nun gut. Eine Menge, Menge Informationen erhalten. Finde ich klasse, ne? Garond. Hast du nur irgendwas? Ja, freikaufen werden wir äh, den guten Gorn. So und so. Jetzt werden wir aber nochmal eben zurückgehen, denn, ja, die Schriftstücke, vielleicht steht da irgendwas Interessantes drin, ne, deswegen will ich mal eben kurz äh, das mal lesen. Und wir können nämlich auch dem guten Milton Bescheid geben, dass der 1000 Goldstücke hat, vielleicht hat er, ne, die 1000 Gold gerade so dabei, ne, kann ja sein. So, Milton, pass mal auf, und zwar, aha. Daron verlangt 1000 Goldstücke für Gorn. Mach mal. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Was? Okay, immerhin. So, haben wir das dann schon mal. Ähm, genau, die Schriftstücke. Freunde. Einmal haben wir hier den Buchständer. Das ist die schöne Karte. Da dauert immer ein bisschen. Er lädt nämlich dann auch, ne? Ähm, dauert alles ein bisschen länger. Das ist also das Minental. Ähm... Sie haben das Mintal auf jeden Fall verändert, weil da das neue Lager ist jetzt Eislandschaft. Es geht immer noch runter zu den Orks. So viel steht fest. Xardas Turm ist da. Die alte Mine ist anscheinend noch da. Müssen wir mal gucken. Da unten ist sogar noch ein Turm. Wem gehört denn der Turm? Oder ist das der, der Burgfried, wo uns ja damals der Lester, der Lester war es, ne? Der hat uns damals mal dahin geschickt wegen... Irgendwas, was, irgendein Schreiben oder so wollte der haben, ne? Aber ins Sumpflager kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Nee. Schade. Nun gut. Das war einmal die schöne Karte. So, und jetzt haben wir natürlich hier einmal ein Schriftstück gehabt. Ich meine, das war unterzeichnet von dem guten Milton, ne? Genau, der Milton. Ich war so frei, mich hier für ein... Was... Bitte, bitte, was? Ich war so frei, mich hier ein wenig einzurichten. Wer hätte gedacht, dass ich einmal der einzige Magier des Lagers sein werde? Oh, der Arme. 
Nun ja, ich kann mich nicht wirklich darüber freuen, dass ich wieder hier bin. Eigentlich sollte ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Diese Expedition ist einfach nicht erfolgreich. Hat uns schon mitgeteilt, kann ich verstehen. Die Schürfer sind gestern aufgebrochen. Sie haben Diego mitgenommen. Würde mich nicht wundern, wenn er abhaut. Denn er wird garantiert keine Spitzhacke schwingen. Das glaube ich nämlich auch. Nun, ich werde die Zeit nutzen, um mich in der Kunst der Alchemie einzuarbeiten. Milton. Ist so eine coole Sache. So, komm mal weg da. Mein werter Held. Und oben, oben hatten wir, meine ich, auch etwas. Das war aber noch mit, ähm, Ich weiß gar nicht. Irgendwas mit C, ne? Müsste es gewesen sein. Mir juckt die Nase so, du Arm. Alter, also schlimm. So, was haben wir denn hier oben? Der gute Choristo hat hier was niedergeschrieben. Und Choristo war doch der oberste Feuermagier damals, ne? Aus dem alten Lager. Äh, aus dem alten Lager damals, genau, Gothic 1. Es ist spät geworden. Mit dem Zusammenbruch der alten Mine ist doch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Das ist die alte Geschichte. Er glaubt, dass dieser neue Kerl schuld am Zusammenbruch der Mine ist. Dieser Mann ist in der Tat ungewöhnlich, aber er sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Haha, <lacht> jetzt sind wir schon wieder hier. Das zweite Mal, dritte Mal sogar, in dem Sinne. Gomez ist sehr zorniger denn je zuvor und ich glaube zu wissen, was er vorhat. Wir müssen unbedingt die Wassermagier unterrichten, bevor es zu spät ist. Vielleicht gelingt es uns, eine Katastrophe zu verhindern, nicht auszudenken, was passieren würde, wenn er die freie Mine... Gezeichnet Kuristo. Und genau das ist nämlich auch passiert. Und ich glaube, der Gommes hat halt nun mal letzten Endes Winter von bekommen. Da war er echt durchgedreht, der Kerl, und hat deswegen die Feuermagier halt nun mal umbringen lassen. Aber er hat seine gerechte Strafe bekommen. Durch unsere Hand. Ja, jetzt wollen wir uns natürlich noch ein bisschen umgucken. Denn ich glaube... Ne, hier gibt es noch ein bisschen zu erkunden, gibt Ach, es hier. hier. Und irgendwo ist auch hier der Proviant oder in dem Sinne der Lagermeister. Da will ich, ich auf jeden Fall auch mal vorbei. So Aber ich glaube, jetzt könnten wir eigentlich zu Garrot gehen. Ne? Und ihm sagen, hör mal, pass auf, wir haben 250 Gold. Ich weiß gar nicht, kriegen wir noch mehr Gold? Ich meine ja, ne, aber komm, hau mal einen Gorn raus, ne? Wir haben genug Gold. Ich will Gorn freikaufen. Jo. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Gut. Finde ich gut. Vielleicht hilft uns ja der Gorn. Würde ich mich drüber freuen. Achso, ist da hinten eigentlich noch was? Hallo Jungs. Hm, ich sehe schon, da ist eine schöne Truhe. Oh, guck mal hier. Ach so, schau mal, das ist sogar Corinis hier abgebildet, ne? Haben sie schön gemacht, ne? Schon damals viel Liebe im Detail. Ja, dann wollen wir uns halt mal ein bisschen umgucken. Ich weiß nicht, ob wir hier noch mehr finden. Hier war damals ja das Waffenlager, ne? Aber irgendwie... Jetzt ist alles leer hier. Boah, was waren damals für viele Waffen hier? Und hoch können wir, meine ich, auch noch, ne? Hoch können wir auch noch. Hey, was wolltest du da drin? Hä? Äh? Ich wollte da gar nichts drin. Was geht denn jetzt ab? Ach, kommt, Jungs. Jetzt macht man keinen Mist. Doch, die sind sauer. Die wollen uns jetzt wirklich auf den Kopf bauen. Nee. Jungs, lasst es sein. Komm schon, bitte, Jungs. Jetzt seid nicht so. Ihr wollt mich doch nur ein bisschen umgucken. Ich bin ganz deiner Meinung. Was ist denn, wenn ich die Waffe jetzt hier? Da kommt sogar der Nächste. Da kommt sogar der Oberchef. Ja, schaut euch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Alarm! Alarm. Kommt. Einmal, die ganze Burg. Einmal rankommen hier. <lacht> Alarm! Genau. Ja, du kriegst mich noch. Und wenn ich stehen bleibe. La la la. Na komm, erwisch mich mal. Da kommt nämlich der Rest auch noch. Oh, ein Kampf. Jetzt geht's ab. Jetzt kommen sie alle, oder was? Attacke! Naja, es bringt ja wenig, ne? Oh, jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Alarm, Alarm. Okay. Ähm, hat leider nicht funktioniert. Das ist ja mal ein Mist, ne? Und wir hatten jetzt die ganze Zeit nicht gespeichert. Immerhin habe ich schon mal für euch vorgelesen, ne? Gut, dann äh, pass auf. Was? Zack. Enos. Ja, halt die Klappe. So, und ein Goldbeutel gibt es uns auch noch. 
schlimm. Ja, verzeiht für das äh, ganze... Was war das? Überspringen. Ich wusste ja nicht, dass man da oben nicht rein darf. Da bin ich aber auch neugierig. Äh, Koch, es brennt. Ne? So, just for info und so. <lacht> ja, dann wollen wir mal gucken. Meckern die jetzt überall rum oder was ist hier los? Wo ist denn die Wache? Ey, Kameraführung, bitte. Ach so, okay. Dann schleichen wir uns mal rein. Schleich, schleich. Da muss natürlich auch mal sein. Dann mich euch jetzt auch einfach mal mit. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht entdeckt oder gehört werden. Ein Türschlüssel. Ja, gib mal her. Goldener Kerzenständer. Jawohl. So was nehme ich gerne mit. Und wir haben auch ein Bett, weil wir müssen uns so und so irgendwann mal hinlegen. Den Teleporter haben wir ja eingepackt, oder? Ich will es hoffen. Achso, die ist abgeschlossen. Na, komm schon. Rechts, links, rechts. Nein. Rechts, links, links, rechts, rechts. Nein. Jawohl. Da ist das Ding auf. Immerhin. Schön. Heiltränke. Die brauchen wir. So, jetzt schön. Boah, ich dachte schon, jetzt hat uns einer gehört oder so, ey. Hat die auch immer so schwatzen müssen, ne? Es ist... Aber warum dürfen wir uns denn hier nicht frei bewegen? Hm, mmh, ärgerlich sowas. Mistigen Paladine. Traunheim sollten noch nicht über den Weg, ne? War ja klar. So, das war schon mal Nummer 1. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier auch rein können. Müssen wir natürlich vorsichtig sein, aber... Ja, ist alles okay, ne? Gut. Ich meine, du siehst uns eh nicht, ne? Und hörst uns nicht und nix ist... Oh. Gib mal her hier. Dietrich haben wir so und so nicht genug. Oh, hier ist ja sogar einiges. Also, ja. Das werden wir uns auf jeden Fall unter Nagel reißen. Du bleibst schön da draußen stehen, oder? Mein Freund, ja. Was ist das hier für ein schwarzer Fleck? So ein Schatten oder so, ne? So, die lecker Milch darf nicht fehlen. Die können wir dann den Orks geben, nachdem wir so umgeschossen haben. Dann können sie mal heulen gehen, Milch trinken gehen. Ne, Quatsch, das mit den Orks wird so ein so eine Nummer für sich. Das wird richtig hardcore, wird das noch. Oh, auch abgeschlossen. Rechts, rechts, links, nein, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Oh, komm schon. Jawohl. So geht es doch. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist, deswegen nehmen wir es mit. Können wir eigentlich rausgucken? Sehen wir da einen Ork oder so? Da ist ein Ork. Das wäre natürlich cool, wenn man hier irgendwie so rausschießen könnte, ne? Das wäre gut. Oh, wir müssen mal gucken, ob wir ganz oben auf den Turm drauf können. Das wäre cool. Konnten wir nämlich in Gothic 1 auch. War ja auch eigentlich äh, relativ cool. Schöne Aussicht. Mal gucken, ob wir hier sogar noch eine bessere Aussicht haben. So, du bleibst da schön stehen, ne? Ich will es stark hoffen, mein Freund. Sonst gibt es echt... Sonst mache ich mal hier ernst, ne? So, mal hier eben. Wir müssen mal aufpassen, wie wir die Tür aufmachen. Ne? Ich sollte vielleicht vorher äh, speichern und so. Aber warte mal, die Tür haben wir auf. Ah, siehste, genau das dachte ich mir nämlich. Warum kann ich denn die Tür nicht aufmachen? Das ist doch, wie schieße ist das? So, pass mal auf. Wenn ich jetzt schleiche und die Tür aufmache. Hey, was wolltest du da drin? Sag mal, willst du mich jetzt echt auf den Arm nehmen? Was ist denn da drin so Besonderes? Jetzt mal ehrlich, jetzt gehe ich mal hier rein. Ist mir doch egal. Okay. Oh, das sind nochmal schicke Gemälde. Ich meine, das ist ja der alte Gommes, ne? Müsste er sein. Mit zwei netten Mädels. Raus. Was? Wie raus? Halt die Klappe. Ich will mich hier umgucken. Das ist auch mal ein richtig gutes Bild. Will, muss ja, 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 ja. ist ja gut, Jungs. Jetzt seid doch mal nicht so gemein hier. Ach komm. Die flippen wir mal total aus. Mensch. Muss doch nicht sein, sowas. So, dann einmal hier auf. Jawohl. Und dann müssen wir uns hier reinschleichen. Schade, ich würde gerne da in den anderen Raum rein, aber irgendwie will er nicht. Ne? Will er nicht. Da haben wir nochmal das schöne Gemälde. Das ist richtig gut. Mit der Shani. Eine Notiz. Okay, eine Notiz. 
Oh, da ist eine schöne Rüstung. Die hätte ich natürlich auch gerne. Hätte ich auch gerne. So, dann wollen wir das hier auch mal eben kurz knacken. Oh, komm schon. Jawohl. Oh, was ein Glück. Schön, Pfeil und Gold erhalten. Und eine Notiz. Wofür ist die Notiz gut? Ja, ich hoffe, wir dürfen hier auch durch. Es sei denn... Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. War ja irgendwie klar, ne? Da müssen wir irgendwo einen Schlüssel wieder klauen. Hm. Aber immerhin. Und eine Notiz haben wir erhalten. Ich frag mich, ich frag mich, was wir da wohl finden werden. Aber jetzt mal ohne Witz, Freunde. Wie, wie kommen wir denn hier rein, ohne dass ihr es mitbekommen? Ich mache ja nur die Tür auf und die rasten ja völlig aus. Vielleicht nachts, ne? Da müssen wir nachts mal vorbeischauen. Aber erstmal braucht man ein freies Bett. Irgendwo muss man sich doch hier hinlegen können. Ich will es zumindest hoffen. Hm. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, darf man so und so nicht. Na nu? Oh ne, die haben es zugemacht. Hier war doch immer ein Gang runter in die Mine rein und so, ne? Wenn du bist. Ne, ne, ne? Damals. Na, jetzt gehen wir mal Stück für Stück hier durch. Hat ja auch gut geklappt. Moment mal. Bevor wir jetzt äh, in die nächste Falle reinlaufen, wollen wir natürlich eben speichern. Was ist das denn hier? Brutus. Brutus, weißt du auch so zu? Hey, you! So, wie sieht's denn aus? Ein Geldbeutel. Was ist deine Aufgabe hier? Ja. Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Ja. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Ja, zum Glück. Gorn würde dir, glaube ich, den Kopf abreißen. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Hm, du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Jetzt kommt's. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Ja, ja. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn mhm. du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Ja, dann äh, würde ich doch sagen... Hier, ich hab was für dich. 200 Gold? Ne, wir haben doch den noch nicht gefunden. Aber wir können in Vorkasse gehen, oder was? Ne, den will ich finden. Weißt du, wo Dan hin wollte? Ja. Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ja. Ich weiß nicht, wo er hin ist. <lacht> ja, dann sag das doch einfach. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. <lacht> Schade. Ja, ja. Krieg ich ein bisschen Gänsehaut. Komischer Kauz. Aber gut. Haben wir den auch schon mal gefunden. Was ist mit dir? Nö, nur Waffenknecht. So, und wo ist der Koch jetzt hier nochmal? Hallo. Ach, dich brauchen wir. Schwierig. Schwierig. Was bewachst du? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorn. Ein harter Ach, Bursche, stark wie ein Ochse. Gorn. Es waren vier Mann nötig, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. <lacht> das glaube ich dir gerne. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Ach, ja, das hier ja. ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merk dir das. Hat man nicht so ein großes Mundwerk, mein Freund. Das hätte doch ja? Wir sind ein Söldner, nicht irgendeiner deiner untertänigen äh, Waffenknechte. Ich weiß nämlich, äh, was Sache ist. Wir müssen uns nochmal mit Milton unterhalten. Das hat man nämlich das letzte Mal nicht das gespeichert. Ja, ne? toll. Bevor da alle auf uns losgegangen sind. Denn es ging nämlich darum, dass wir eigentlich den schon freigekauft hatten. Eigentlich. So, Milton, pass auf. Da... So, oh, da kriegen wir nämlich das Gold. Wir wissen ja, wie es läuft. Und damit gehen wir jetzt zurück. Tun ihn freikaufen. Und dann ist gut. Aber wenn ich da oben in diesen Raum nicht rein kann, ne, dann, ähm, 
Weiß ich nicht. Du stehst ja wie ein Gossig 1 in der Wand. Was hast du denn da gemacht? Hä? <lacht> Was hast du denn da gemacht? Okay, dann ähm, wollen wir mal gucken. Wollen wir den mal eben kurz freikaufen. So, hallo. Ich so, danke schön. Jawolle. Aber irgendjemand war hier doch noch der, der Oberkoch hier. Der hatte doch einen Namen. Vielleicht finden wir den noch. Engor, bla, blub, da, ne? Den finden wir bestimmt noch. Der muss ja irgendwo hier rumlaufen. So, jetzt aber hier. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Oh, pass mal auf. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Hi. Ich bin schon informiert worden. Das war doch klar. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Ach, wir dürfen reingehen. Ja, das, das, das ist nett. Kerkerschlüssel erhalten. Dankeschön. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Moment, ich traue euch Jungs nicht. Aber so was von nicht. So, und der Gorn ist jetzt hier irgendwo drin, oder was? Die sehen alle aus wie Lauch. Ist doch kein Gorn. Da ist Gorn. Da haben wir den Gorn. Mach mal auf hier. Gorn, mein Junge, wir kommen. Die Faulanzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Ja. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. <lacht> ist verdammt gut, dich zu sehen. Garon genau sagt, so. du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Warte. Ich habe hier noch was, das du gut gebrauchen kannst. Diese Rüstung habe ich hier in der Zelle gefunden. Hat wohl einer der Gefangenen hier versteckt. Was? Mir ist sie zu klein, aber dir könnte sie passen. Danke. Wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Jo. Jo, wir sehen uns bei Milton. Was mit dir? Wenn du das essen müsstest, was sie uns zum Fraß vorwerfen, würdest du auch anfangen, über eine Revolte nachzudenken. Eine Revolte? Obwohl Drachen und Orks außerhalb stehen. Weißt du was? Du bleibst da drinne. So. Revolte. Von wegen. So, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht noch irgendeinen besonderen Kerl haben. Aber ich glaube nicht, ne? Oder, oder? Da, da ist ein Skelett. Mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwas da beuten, was die nicht haben wollten. Hallo. Hast du hier irgendwas Schönes? Wir werden hier alle sterben. Das ist eine gesunde Einstellung. So. Ordnung muss sein. Auch als Söldner. So, der Gorn ist frei. Das freut mich doch sehr. Und, oh, ich glaube, es wird langsam dunkel. Jetzt laufen wir natürlich mal eben kurz rüber zu Milton. Wir werden mit dem uns natürlich schon ein bisschen unterhalten. Und irgendwie fehlt hier noch der Koch, wo der auch immer ist. Da müssen wir uns mal umgucken. Ach, der ist bestimmt da drin, ne? Da waren wir noch nicht drin. Ob es den Kerker auch noch gibt? Wir werden wir alles das nächste Mal sehen, Freunde. Bis dahin.